జ్వరం పెంచింది అందుకేగా ఇప్పుడు ఏంటి ఇంత పైకి ఎత్తు చేస్తున్నా నువ్వు ఇది చేస్తున్నావా సత్తా ఒక దేవత ఒక సర్పరాజు కుమారుడు శంకరచూడుడు అనేటటువంటి వానికి తన కూతురు నుంచి పెళ్లి చేయాలని శుభ ముహూర్తాలు నిర్ణయించుకున్నారు ఆ శంకరచూడుణ్ణి నేను సంహరిస్తాను అని ప్రతిజ్ఞ చేశాడు గొరకొట్టు పెళ్ళేం తెల్లారే మొండం వస్తే అందుకని ఏమి చేయటానికి పోచక మహావిష్ణువు యొక్క సన్నిధానానికి వెళ్ళి స్వామి మీ గరుత్మంతుడు కొంచెం చెప్పండి నేను పిల్లలిచ్చి పెళ్లి చేద్దామనుకున్నాను అతడు సంహరిస్తానంటూ ఉన్నాడు సరే గరుడ ఏమిటి నువ్వు శంకర చూడుని సంహరిస్తానన్నావట అవును చూపుతాను కానీ దాన్ని మానుకో దేవేంద్రు అంటే వాడు వచ్చి మన్ని దేహి అని అడిగినప్పుడు పెద్దవాళ్ళని గౌరవించడం మన లక్ష్యం స్వామి నేను నిన్ను మోస్తూ ఉన్నానని నీకు వాహన అన్నని మీరు ఇష్టం వచ్చినట్లుగా చెప్పకండి మీ విషయంలో ఏదడుగుతారో అడగండి నేను చేస్తా కానీ ఆ విషయంలో మీకేమిటి సంబంధం దేవేంద్రుడు రావటం ఏమిటి అంటే స్వామి వారు చిరులు నడుపుతాడు నువ్వే కాదయ్యా మూసేవాడివి అంత గొప్పవాడివి కావద్దు అని లోక రక్షణ ప్రశస్తమైనటువంటి తన యొక్క చేయి ఉన్నదే గరుడుని యొక్క భుజత్కంఠం మీద పెట్టాడు అయిపోయి ఎక్కడ రెక్కడెక్కడ విరిగిపోయింది మొత్తం ఈటలన్నీ రాలిపోయినాయి మొత్తం నాలుగు బయటకు వచ్చింది కళ్ళు బయటకు వచ్చినాయి వెళ్ళి అనంతమైనటువంటి విశ్వాన్ని భరించినటువంటి నీవు ఈ సారి చెయ్యకట వేశాను అంటే అప్పుడు లేచి అనేక విధాలుగా స్తోత్రం చేసి స్వామి నీ యొక్క ఆజ్ఞానుచులుండై ప్రవర్తిస్తాను ఇది ఎందుకు ఎంతటి వాడికి కూడా అహంకారం అనేటటువంటిది అది అధికమైనటువంటి పతన హేతు ఎవరిని చూచి నీవు హేళన చెయ్యకు తక్కువ చెయ్యకు కశ్యప ప్రజాపతి యజ్ఞానికి వాళ్ళకేయ మహర్షులు ఎంత ఉంటారు వాళ్ళు అంగుష్ట మాత్ర దేవులు వాళ్ళు చిన్న చిన్నది అయినటువంటి సమితలు తీసుకుని వస్తూ ఉన్నారు మహా సుందరంగా ఉన్నాడు ఇంద్రుడు మంచి శరీరం పెంచి నవ్వాడు వాళ్ళకి ఎక్కడ లేని పోపు వచ్చింది వారి సన్నాసి మేమంతా అనుగ్రహించే కారణం చేత స్వర్గ లోకాధిపత్యాన్ని అనుభవిస్తూ మమ్మల్ని వేరే చేస్తావా నీ సంగతి చెప్తా మరి ఎట్లా నేను మొదలు పెట్టానే మరి మా తపస్సు ఈ యజ్ఞం వ్యర్థం కాకూడదు అని అంటే ఆయన ఖగేంద్రుడకు కాక అని ఆయన్ని ఖగేంద్రుణ్ణి చేసిన కారణం చేత ఆ గరుత్వంతుడు ఉద్భవించాడు సరే ఆయన యొక్క చరిత్రలో అనేకములైనటువంటి చరిత్రలు ఉన్నాయి అటువంటి 
ఆగరుక్మంతుల యొక్క సౌపర్ణ సూక్తం ఋగ్వేదాంతర్గతం దాని అర్థవంతంగా గనక ఒక్కసారి చదివిన శాస్త్రములన్నీ కూడా స్పష్టంగా చూడు ఎందుకనంటే ఆయన గర్వం అనేక పర్యాయాలు ఆంజనేయ స్వామితో కూడా ఆ గర్వాన్ని అణిచి పారవేశాడు కనుక మనకు ఈ గాథలన్నీ కూడా ఈ సృష్టి ఏమిటి సృష్టిలో మానవుల యొక్క ధర్మం ఏమిటి మానవ జీవితంలో మనం ఏ విధంగా ప్రవర్తించాలి మీకు ఐతరేయ బ్రాహ్మణ ఐతరేయ ఉపనిషత్తు తీసుకుంటే పరమాత్మ ఒక్కడే ఉన్నారు రెండో వాడు ఏడు అనంతమైన విషయం అంతా ఆయనే ఒకడే ఉంటే ఎందుకు చచ్చును అందువల్ల నేను అనేకములుగా మారదామనుకున్నాడు ఆయన అది సృష్టికి ప్రారంభం చేశాడు చేసి వాటిలో ప్రవేశిస్తూ వచ్చాడు నేటి 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 ఇది కాబట్టి ఇది బాగుండా ఇది బాగుండా ఇది బాగుండా అనుకుని ఈ శరీరాన్ని చేసి అందుకని ఈ మానవ శరీరంలో ప్రవేశించాడని అందుకే పరమాత్మ యొక్క స్వరూపమే మానవుడని ద్వా సుపర్ణా సైజా సఖాజా సమానం వృక్షం పరిష నాస్తారమే నవసృతే న 
ఇదమ్మ ఇడు చూడండి అమ్మ కొద్దిగా ఇదమ్మ ఇటు తర్వాత కడుతూ చెయ్య బాలాజీ పదే భలే పని చేసి ఎప్పుడుగా ఇటు
माधव इधर कंडे हाँ राइट रे राजा नेक्स्ट नसर आया मासिया हाँ ऐम ने मन्ना चाहने तमे मामा सर
కోడూరు ఐదు వందల రూపాయలు సమర్పించారు వీరికి ఆయుధ ఆరోగ్య ఐశ్వర్యం సర్వేశ్వరుడు ప్రసాదించుగాక
हाँ भाई